Salve ragazzi e ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero, buonasera Adimer. Che buonasera appunto, maestro. Faremo diverse puntate che ci divertiremo veramente tantissimo, ricordiamo che domani faremo tripa video intervista dalle 17 alle 18 a Rotten and Sound, dalle ehm, 20 alle 21 video review, non vi dico la band, sorpresa, e dalle 21 alle 22 Luigi Scarpa, Luigi Stauro. Eh, prima di iniziare ricordiamo Francesco Fallico, mh, perché purtroppo il 19.03.2023 ci ha lasciato, eh, veramente eh, mandiamo un saluto da tutto lo staff del Calice Nero, di Arcigenta Fagzini, da tutte le band che vi sono, perché veramente merita tantissimo. Allora, Adimer, oggi ci diventa appunto il nostro ospite, la band, è tutto. Lascia a te appunto la presentazione, prego. Buonasera a tutti, um, questa sera intervistiamo Patrick, chitarrista, membro fondatore dei Tirfing, una band Viking Black dalla, dalla Svezia, da Stoccolma, in attività dal 1995. Good evening Patrick and welcome to Il Calice Nero, it's an honor to have you here and... Thank you for being here, spending some time with us. And you can present yourself a little bit. Yeah, well, uh, first, uh, thank you for, for having me. Um, yeah, as I heard you saying, I'm uh, Patrick and I'm uh, the guitar player of uh, Tiefing uh, from Sweden. And um, yeah, I suppose that's the main reason why I'm here. <laughs> okay, so uh, I guess we can start with the with the question. So, cattivo maestro, a te la domanda. Allora, uh, Patrick, come uh, sei riuscito a creare quel mood del Viking, quindi a creare quella situazione di originalità rispetto ad altre band? E quanti i Tyrfing riescono a entrare nella parte intima di chi ascolta il progetto stesso dal primo disco fino ad arrivare all'ultima release? Um, so, the, the question is, how have you been able to create the the sort of Viking kind of um, <clears throat> mood in your music and how do you think that the, um, the vibe that can be heard from the first release to the, to the latest one in 2021, how can create some sort of intimacy with the listener? Um, yeah, um, I, I would like to think that there's a, uh, that there's a red thread, uh, throughout all our albums, actually. Uh, obviously, uh, there has been some changes, some progressions over the years. Um, and, uh, yeah, we, we learn new things, we picked up new things, uh, but, um, Uh, I would like to think that uh, if you put on the first album and uh, the latest one from uh, from uh, 21, uh, you should. I hope that uh, people can still uh, pick up some things that it's uh, yeah, it's it's the same band, uh, and uh, I, I really think so. Especially when we did the last one, uh, uh, we were maybe a bit hesitant. There has been quite some years uh, since since the predecessing album uh, eight years <laughs> to be exact uh, <laughs> but uh, yeah i mean when we got the final mix in our hands we pretty much thought that oh, i mean this part could actually be on the first album uh, which we did when we were um, uh, we weren't even 18 years old back then um, so it's it's a bit hard, hard to, to describe and uh, put into some concrete thing but um, I think there, there is a mood and the spirit in the in the band that, that can be heard throughout all the releases even though they have been uh, quite different in, in some aspects so you think that even though if there's no uh, real connection between all things you can say without any doubt that you can still hear that's the same band 
Uh, yeah, I mean, I think so, but uh, obviously uh, each and every one uh, might have their own opinion mm -hmm. and, uh, and perceive it differently. Uh, but yeah, I mean, I am of course a, a bit biased in this question as well because it's 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 really hard to uh, to judge your your work the same way that other people will do. Uh, and I mean, uh, this is uh, this is my main band. It's it's the pretty much the only band I've been active in during the years. So uh, you kind of lo lock it into to yourself and. Uh, so yeah, I, I think so. Uh, there are, as I said, there are obviously a lot of things that has uh, been a bit different throughout the years on on each albums. Um, mm. uh, but uh, yeah, I, I think they are they are connected in some way. Mm -hmm. Okay, okay. Praticamente ha detto che non ritiene ci possa essere un vero e proprio filo conduttore tra le tra le varie release. Okay. E, però ha detto che magari può capitare in alcune parti che eh, possa venire fuori un, un particolare elemento che può ricollegare a tipo ha detto che durante l'ultimo album praticamente quando hanno avuto il, il mix finale nonostante poi comunque il fatto che comunque siano passati otto anni dall'ultima release che era del 2013 e anche proprio il fatto che come band è cambiata sono cresciuti, sono maturati diciamo così e hanno trovato degli elementi che gli ha, gli ha portato a dire però effettivamente sono elementi che possono far parte del, del primo album ad esempio però appunto a, ad ognuno il suo nel senso che comunque ehm, questo è il, il, praticamente l'unica band che si porta avanti da sempre perché comunque era um, la pena maggiorenne quando, quando è stato fro, ehm, fondato il gruppo quindi è una cosa che si porta dentro da sempre quindi è abbastanza condizionato anche nella risposta quindi può dire sì come può dire anche di no tutto qua a te la prossima domanda Adima. so um, you said that <coughs> yeah quite a few years went by your uh, latest release the, fir the fir first one being in 2013 and the latest one being two years ago in 2021 uh what brought such a huge gap in the in the actual release of the album because you said that yeah a few things happened during this time that changes and so on if you want to go a little bit more into detail yeah uh many details of course uh but uh i would say that the main reasons, uh, yeah, one were a few lineup changes, as you mentioned, uh, and one of the the, the original uh, members, one of the key members left the band, uh, which were uh, also uh, quite an important part of our, of our sound and, and songwriting. And maybe that brought some hesitation into the whole thing. Uh, Yeah, it, it was uh, our keyboard player, Peter, which... Uh, mm -hmm. And uh, yeah, it was not... Uh, I think he was not a, a member nor a musician that, that uh, we could easily replace. Uh, uh, so it... Uh, yeah, it, it took some time, some, some tryouts, trying some different options, uh, how we should uh, proceed with the keyboards for, for the new album, which uh, has always been an... Uh, a very important part of the sound and the songwriting. Uh, it's not just it's not just something that you could add here and there in the background or something. It, it's it's really a, um, an important uh, part of the whole band. So uh, uh, we finally came to a good solution and conclusion when uh, one of the already. Uh, we already had the solution in, in the band when Joachim took care of that part and uh, I think he did a great job. 
so yeah, that uh, that uh, kind of slowed us down a bit. Uh, we also uh, changed the record label. Uh, didn't took that much time to be honest, but uh, there, there were some back and forth with some uh, with, with the legal things and so on. Mm -hmm. um, and yeah, I mean, I guess it also uh, just takes more time for each album to come up with something that's uh, that measures up to the to the standards of what we want to achieve. Mm -hmm. uh, and uh, I guess it comes both with uh, uh, how long the band has been active, how many albums we put out, but also I guess it comes with age in a bit. Uh, uh, when you are young, um, uh, things tend to go faster. Not just, and that that is not just uh, by writing music. I guess it's uh, it's almost everything in life. Uh, you have less regrets. Uh, maybe not uh, putting too much into thinking things over that you tend to do when you are older. Um, so yeah, it took eight years. It's uh, not something that we're uh, happy about, but uh, um, I think we also put uh, a lot of details into the new album. Actually, for the first time, we felt that uh, that we, we we got the time to to manage to get all the details right. Uh, I think there's on the previous albums there has always been a, been something that's been kind of. Um, shoehorned in in the last minute such as maybe even the cover artwork or, or the photos or, or the layout or the packaging or uh, we also haven't done any um, music videos until now uh, this time we uh, we actually did it uh, we did the whole package really carefully that made sure everything matched and was up to standard so um, yeah a, a lot of uh, reasons and details but uh, uh, nothing really controversial happened uh, or anything like that um, so I, uh, I assume it's a bit of a boring answer uh, no nah, it's not <laughs> <laughs> no it's not seriously uh, I mean you, you can also say that uh, but that to connect back to my answer with uh, that it, you, I, I suppose it takes more time for each album is that uh, yeah, I mean, uh, kind of run into to periods w w when the inspiration is maybe not as uh, good as it should be, and uh, but as uh, yeah, the, the situation we are in with the band, it's not something that puts food on our table. It's something mm -hmm. that we can do uh, when we want to do it and the way we want to do it. Uh, so there's really no, there's really no time pressure or any. Uh, financial pressure coming into the thing uh, so uh, uh, if there was uh, periods of maybe the inspiration was low or maybe we was not happy with what was with the output then we could just um, give it a rest and give it some time and uh, so that's a bit of a, of a luxury but yeah it could also uh, mean that the process may take a really long time like it did so you basically decided to uh, take the bad side of what happened in the beginning, like after the the 2013 release, and actually reinvent yourselves in terms of basically everything. Yeah, maybe. I mean, there. I think for for every release, there has always been. Uh, something that you're a bit disappointed about and you, you kind of I guess it kind of stacks up over the years in, in the back of your head and I think this time you had a, a really good uh, uh, maybe like a manual or something like uh, the do and the don'ts uh, okay which, which, which we could uh, uh, pick up and learn from I think so. mm -hmm. okay okay Pratic praticamente gli ho, gli ho chiesto, um, visto che lui prima accennava il fatto che ci sono stati otto anni tra, tra sì. il penultimo album e l'ultimo, eh, gli ho chiesto 
cosa li ha portati ad avere questo grosso buco temporale tra, tra le due release e mentre che il motivo principale è stato il fatto che il, uno dei membri eh, principali comunque uno tra i fondatori comunque Peter che era il tastierista mm-hmm. eh, se ne ha lasciato la band Uh, all'epoca, quindi parliamo del 2014 okay. e praticamente le ha lasciati un po' in braghe di tela mettendola abbastanza in maniera brutta perché lui si comp- uh, era responsabile di molte delle parti di scrittura che c'erano all'interno del di tutti gli album quindi comunque si è, si è creata quella situazione di dobbiamo trovare una soluzione per sopperire a questa man- mancanza e hanno passato un sacco di tempo per trovare appunto un rimpiazzo o comunque studiare come, come esatto che, eh, che poi alla fine è stata t- trovata in uh, Joachim, che è, il, uh, che è stato il batterista e che adesso è sia bassista che tastierista del gruppo. E, um, anche lui comunque attivo dal 95, quindi dalla, forma- dalla formazione della band. E, um, oltre a questo in mezzo c'è stata anche proprio una questione di crescita delle persone, come dicevamo mm-hmm. prima, che comunque... Um, all'inizio fai le cose magari tra virgolette di fretta e furia che quindi non stai là troppo a ragionarci cerchi di buttare fuori quanto prima possibile e poi cresci inizia a, rag- inizia a ragionare un po' sulle cose um, lui ha parlato anche proprio del fatto che si sei, erano creati una lista delle cose da fare e cose non da fare all'interno degli album certo. appunto in base a quella che è l'esperienza passata e tutto quello che ci va dietro e mettendoci dentro anche cambi di etichetta che line up varia si è creata questa situazione e hanno tra virgolette anche sfruttato questa occasione per eh, star là a curare il packaging copertina, layout ehm, che tutto quanto fosse ben riuscito e che fosse adatto ad essere lo standard per quell'album e comunque sì, ha detto che è molto contento del risultato perché anche in passato non hanno avuto il, il tempo magari si prendevano all'ultimo okay? quindi hanno cercato di fare una cosa quanto più Uh, diciamo così perfetta e gratificante possibile e, okay. um, ah, e praticamente gli ha, um, ha sfruttato questa cosa per riconoscersi e uh, ristudiarsi per diciamo così rinascere un pochino Ok, allora la prossima domanda invece, um, Patrick, come riusciresti a descrivere attraverso un colore la tua chitarra, quindi il riff, uh, la parte ritmica ma anche la parte solista, quindi la costruzione di un pezzo, tirfing, usando dei colori uh, particolarmente strani e diversi tra di loro con la conduzione attraverso una poesia, nel senso che con la parte ritmica solo della chitarra deve descrivere una poesia poetica dei Tirfing, inglobando la mitologia. Uh, so the, the question is about the connection between colors and poetry and your way of structuring riffs and solos uh, inside of the Tirfing material. Uh, how can you describe by using uh, a color, whatever it is, your guitar work instead of uh, Tirfing? And how do you think that 
the same work can be uh, applied to actually get some poetry written down and that obviously includes mythology and, and culture like that. Yeah, if we start with the, the colors, uh, should it be one color or? Uh, you can pick whatever, it can be yeah. one, it could be more. It's literally up to you to describe both the rhythmic side of things and the lead guitar works. Mm. Yeah, the first thing that comes to mind is uh, probably some shade of brown, I would say. Um, I think uh, uh, at least for when it comes to the later part of our uh, discography and albums, uh, it has come down a bit to a bit of a, of a rural feeling. If that makes sense. Yeah, yeah, yeah. Uh, um, with more bleak colors, I would say. Uh, and uh, when it comes to the actual guitar work of the music, it's it's um, it's always been kind of uh, down to earth, quite simple, uh, maybe more rhythmic than than melodic. Uh, it could be melodic at parts, also. But uh, so I would say it's something in, in the shades of brown, gray, or at least something very, very bleak. Um, then when, yeah, if you add the, the melodic stuff and the solos, um, I'm not sure if I can connect that to any, any color right now. Uh, maybe that would be more in terms of blue or silver, like steel or something. Okay, so like the um, the the sea, like right before before night starts, that it's like silverish. Yeah, probably okay like that. Yeah, uh, and uh, yeah, about the second part of the question, could you repeat uh, that? Yeah, uh, yeah, absolutely. It's basically trying to connect your guitar work. Um, to create some sort of mythological kind of uh, poetry uh, that can be is inspired by their thing. Mm -hmm. Yeah, I think both when it comes to uh, doing the music and uh, in particular the guitar work, uh, but but also the lyric and the whole thing. I think there is a certain feeling that we are after, uh, and uh, I think throughout the years we kind of learned when uh, uh, when we kind of hit that feeling, and we're in the right uh, we're on the right spot or in the right zone or, or how to put it. And uh, I think it's it's a similar feeling both uh, if you are sitting there with the guitar in your hand or if you're uh, typing down some uh, really basic ideas for, for some lyric lines or something. Um, there's a certain feeling that, that, uh, that you, that, that you are, uh, that you're after. And uh, kind of hard to explain but you kind of feel it within what once you are there once you're in the right in the right spot and uh, I think it's it's quite the same feeling actually both uh, with, with with lyrics and words and uh, yeah, even even the artwork that other people do for us and uh, uh, so you, you kind of uh, you know when it's right and when you're there where we want to be, and um, I think I get. I think it's the same feeling when you're even writing a basic guitar riff uh, and adding some uh, sketchy drums on your computer to it or whatever. Uh, you 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 can. Uh, I think nowadays we can 
feel it quite uh, uh, right from the, the spot. Start. Yeah. Oh. So so basically, I don't know. If, I don't know if that uh, uh, answered the question really, but uh, that's how I. No, it. it did because mm, I mean, from what I got, it basically is a uh, thing that you get so much into what you're doing at the moment that you can't really. <clears throat> I mean, from what I got, uh, you can't really say um what you're going into so it's hard to describe actually how does it feel like what you're doing when you're doing it mm -hmm. at the moment yeah, Is it yeah right I mean, or... it's, it's it's not something that you can program by code or anything it's just uh some kind of inner emotion that gets to you like uh, if you are there or not if you're on the right place mm -hmm. okay okay so yeah, I mean, you, you actually replied to to, to the question. Um, yeah, it was actually pre pretty expected to to have some sort of feeling like this when writing music, but actually get some some feedback like that because me, nowadays, I uh, I guess, but it's just my point of view, people start to get lost mm, in this because they are like, okay, I need to do this so they don't actually feel 100% what they're doing. Mm. They try to actually get something done rather than get emotions out. Yeah, and I mean, many bands are, are in that position that they... they <laughs> They have a schedule they need to adapt to, uh, yeah. And uh, yeah, I mean, for uh, if you are in a band uh, on that level where it's you know it's 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 uh, it's big business and it's uh, it's what uh, uh, what you make a living from, then uh, most often you have a schedule you need to adapt to, and uh, you have deadlines and so on, and then then you need some kind of output and. Uh, even if it's, uh, even if it's maybe not up to your expectation, you need to deliver something at a certain time. Mm -hmm. uh, so yeah, I agree to that. And I mean, it's um, um, there's obviously a lot of music <laughs> coming out these days. There are a thousand albums every month, uh, and um, yeah, I. I uh, I, I agree with you definitely. It feels like, uh, uh, and I mean that I, I think it's it's even already happening. You know, these uh, computer generated songs and music, which sounds kind of like, yeah, it it could be done by by a band actually. So. Yeah, there's there's actually plenty of YouTube channels, for example, that have like the ai generated kind of mm. music genre you name it and you find it for sure so yeah it's weird sometimes yeah it's uh, i can't see me being enthusiastic about it ever i guess but <laughs> maybe maybe it's for another generation or or, or so but uh, uh, but i think uh, yeah there's definitely something uh, uh, getting lost in that process this uh, mm -hmm. this unnamed feeling really that um... ok praticamente ha um, parlato inizialmente appunto di tutta la questione quella dei uh, dei colori che possono attribuirsi al al suono di um, delle chitarre e ha detto che inizialmente era più su una sfumatura di marrone invece poi col passare del tempo ha iniziato a prendere colori sempre più cupi sempre più cupi e mh, quasi rurali ha detto a, tra a tratti e addirittura può prendere le mh, sfumature 
eh, argente del, come ad esempio il mare prima del, della sera quando prende proprio quel colore grigio che diventa quasi uno specchio proprio e questa è la, la motivazione principale per cui utilizzano anche colori cupi perché praticamente si è perso quel lato di uh, melodia ovviamente c'è della melodia però è andato scemando quindi si è perso il <coughs> mi viene da dire quasi si è perso il colore nel tempo cioè comunque c'è la stessa struttura di base ma um, appunto manca quell'aspetto mm-hmm. invece per quanto riguarda la, um, l'aspetto quello della poesia ha detto che è difficile uh, collegare qualcosa a questa a questo a questi suoni perché è un concetto complesso nel senso che quando scrive musica lui pensa a quello e quindi è difficile poter trasmutare quello che è quel suono in una poesia piuttosto che in qualcos'altro di narrativo può essere ad esempio e questo perché è un, uh, è un impegno che fa talmente tanto con tutto se stesso che n- non pensa a quello che potrebbe essere altro e da là praticamente è un po' diciamo così divagato il discorso ma nemmeno troppo nel senso che mh, sì ora come ora tu hai anche la possibilità di Um, poter avere la piena sensazione di quello che stai facendo già da subito però poi ti ritrovi comunque in quella situazione di um, è quasi perso il vero significato della, della questione non hai il, il 100% di te stesso in uh, quella che è la, la natura della musica Mettici ad esempio anche il solo programmare un, una parte di batteria al computer certo. per sentire come sta avvenendo. Già là hai perso un po' del, di quello che è il, l'immagine di base, di partenza. E anche là poi è divagato ulteriormente il discorso andando anche proprio parlare di ehm, ad esempio tutti quei quelle sorte di canali youtube che hanno la, la musica autogenerata da, da dall'intelligenza artificiale per eh, svariati generi musicali quindi an- anche solo quella ha detto che ovviamente non è non è roba che fa per lui però ehm, questo fa già capire che piega sta prendendo il tutto rispetto a quello che lui piuttosto vuole fare specie poi perché magari ad esempio non è il loro caso ma eh, anche sul fatto che magari è una scadenza che quindi con, con la musica ci mangi eccetera eccetera non ti ritrovi più a dover scrivere perché ti piace ma perché devi, perché devi portarti a casa da mangiare, quindi non, uh, uh, non ha più lo stesso sapore che poteva avere all'inizio. Ok. Uh, una cosa, uh, prima di lasciarti la parola, Dimer, um, io vedo i Tirfing molto, uh, una sorta di um, ben ritualistica, nel senso da live molto particolari da live non consoni ehm, come tante altre band normali quindi eh, io li vedrei molto bene all'interno di una eh, anche di una mostra d'arte dove appunto esegue un live oppure all'interno di un anfiteatro Eh, l'album che vedrei molto bene suonato sia all'interno dell'anfiteatro all'interno appunto ehm, questa mostra d'arte è Handcraft 
Aircraft, se non ricordo male la pronuncia è questa, eh, uscito nel 2000 sotto l'etichetta, uh, uh, se non ricordo male, olandese, la uh, Hammerheart Records. Eh, quindi mi viene da chiedere a Patrick, <coughs> questo disco potrebbe essere proprio quella filo conduttore per far sì che in questi due luoghi può veramente sfoggiare la vera uh, artisticità musicale attraverso anche la copertina, che è una copertina veramente molto molto bella, e anche le cornici che mi si riescono a trarmi. Um, is, is asking the, um, uh, I mean, he's saying that he sees the thing as some sort of ritualistic kind of band live, so it's not some sort of band he pictures like having a typical live show but he pictures the band playing in places like art fairs or amphitheaters um and kind of peculiar places and he said that the epitome for this kind of feeling he has is the 2000 album Urkraft and from his point of view and do you think that this album can actually put together the the places that he may see the um, <clears throat> the theorfing music play live so both an art fair and an amphitheater and having this album as a common thread to the to the whole thing um i don't know if, if it's um the aircraft album in particular but Sorry, I, I need you to repeat the question. I'm not sure I, I really follow the... Uh... <laughs> no worries, no worries. Basically, he, uh, he said that he sees uh, Urkraft, the 2000 album, mm. um, as some sort of uh, epitome album, from his point of view, that can be seen played live both at a... I don't know, art exhibition more than an art fair um, as well as in an amphitheater and they think that this can be the right representation for the surfing music that can show the band more as a ritualistic kind of band instead of like playing typical live shows mm. yeah I, i suppose uh but i'm not sure if it's uh if it's that that, that album in particular but uh, uh but for sure i think that uh, two things music can uh, uh could potentially be presented in a different way than the the standard the standard metal environment or how to put it uh but yeah for sure that album um and maybe even more so the one before i would say uh well the galga from 1999 uh it has a lot of uh, uh symphonic and uh, uh atmospheric parts that uh, mm. that could uh, uh easily find their way in uh, in other situations than, than for a typical metal audience. Uh, so yeah, I um, definitely think so, uh, but I'm not sure if it's isolated to that particular album though. Ok, praticamente ha detto che um, uh, sì e no, nel senso che uh, Warcraft si sì, può essere visto in quegli ambienti che dicevi tu però ha detto che non è sicuro che magari sia quello proprio perfetto per la situazione perché 
addirittura le, l'album prima del 99 Valder Galga è un po' okay. più sinfonico e quindi un po' più di elementi orchestrali quindi tutto quanto può essere visto in, in questi ambienti in una maniera o nell'altra quindi è difficile prendere un album specifico come magari hai fatto te mm-hmm. Mm-hmm. ok, a te la prossima domanda Adelaide. ok, so um, my question now is more on the um, technical side of things So you are the, the guitarist of the band and how did your equipment change throughout the years? So um, what have you started with when you started with Steel Thing and what do you use mainly right now with, to actually explain also the growth that the band add and also what is your taste in terms of equipment as well mm. i would say uh, the main thing that i've changed is uh, uh yeah we we do uh, most of the turfing shows are our flying shows uh, like festivals and the uh, weekends uh so we can't really bring a lot of stuff uh Basically, we can bring the same amount, like if you go on vacation, on a uh, the, the normal normal suitcase. Yeah. So, um, what we have switched during the years is that now we are using uh, uh, the, the camper profilers. Mm-hmm. Uh, uh, we 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 used to rely on. Uh, on uh, on the amps and backlines that were provided at uh, at festivals and so on but it, uh, there were always some some problems like uh, yeah there was uh, the tubes of the amps were burned out or very old or uh, it wasn't working there were cables or switches uh, missing or something like that so we uh, we decided that we should just uh, go with something that we can fly with in a So uh, reliable, yeah. So I mean, you, you can bring your your sound, and it's going to be the same, even if you are, uh, even if you are at the rehearsal place, or if you're playing at Vuck, and you still have the same, the same sound, and you know it's going to mm-hmm. be there. So that that's it's yeah, it's of course an an investment, but also it was uh, it was a good move, I think. Um, also nowadays we are. Uh, as uh, Joachim is doing the keyboards and the bass, um, uh, he is not able to do both of them, obviously, live. Uh, he's not Jedi Lee of Rush. Uh, so um, we, um, we have them uh, pre-recorded now. Uh, so that's, uh, but that's also something that we need to, uh, to have a very slim and portable solution for. Um, when it, otherwise it's, it's nothing spectacular really. I, I have, uh, have some ESP guitars that I've been playing for since, uh, yeah, uh, since, uh, 15 or 20 years or so. So it's, um, uh, we just, just something we stick to, uh, uh the other guitarist is, uh, a bit more high tech on that part is doing this uh, with every tune bridges and so on. Uh, I haven't managed to get there yet, but um, uh, so um, yeah, it's uh, as I said, we're, uh, we're not able to bring a lot of stuff. So we need to, to think in terms of uh, uh, being able to put it, put it on a plane. Mostly we can't uh, come with a big trailer with, with stuff. So, Uh, usually we rely rely on on the backline and the drums of of the festivals or the the clubs mm-hmm. we are playing at and then we uh, uh yeah we bring our sounds uh, with the campers and uh, yeah that's it ok uh, praticamente le ho chiesto cosa um, cosa è cambiato per quanto riguarda 
<coughs> I'm sorry. il suo approccio da, da chitarrista come strumenti nel corso degli anni rispetto alle prime uscite che, che hanno fatto mh, rispetto alle ultime e mi ha detto che praticamente le cose che sono cambiate principalmente sono ovviamente le questioni degli ampli okay. nel senso che eh, ora come ora loro si trovano a fare principalmente show dove volano da qualche parte comunque hanno festival weekend quindi hanno bisogno di far star tutto diciamo in una in una valigia d'aereo quindi quello che ti porteresti in vacanza in poche parole okay. quindi mi ha detto che fanno affidamento su camper <coughs> sul, um, sul modeler della camper e questo perché qualsiasi cosa um, loro facciano qualsiasi luogo in cui vadano a suonare che sia un pub o che sia Vaken per dire mm. avranno sempre lo stesso suono e non dovranno per forza di cose far affidamento sugli altri nel senso che i problemi che hanno avuto in passato era che magari eh, le valvole delle, delle testate erano vecchie, usurate o magari mancavano gli switch sugli, eh, sugli amplificatori o comunque davano problemi in generale e di conseguenza hanno dovuto trovare una soluzione che fosse pratica per loro e che sì, è un investimento perché comunque mh, un camper costa comunque sui 1500 sì. euro quindi comunque non è un una roba da, da pochi soldi certo. però che sul lungo termine eh, gli ha portato un vantaggio e poi anche solo il fatto che adesso loro abbiano eh, co come accennavo prima il fatto che il bassista sia anche il tastierista okay. ehm, ovviamente non riesce a fare entrambe le cose lui ha detto non è già di lì dei rush e quindi hanno dovuto trovare una soluzione anche là, che ovviamente deve essere piccola e pratica. E poi invece per quanto riguarda la batteria, là si fidano per forza di cose quelli che sono i, mh, le, le backline, quelle che gli forniscono. Certo. Ok, uh, Patrick, uh, se tu fossi la natura con la tua chitarra, come riusciresti a descrivere attraverso un quadro questa natura costruita dai riff di chitarra o da natura morta, quindi pensando all'autunno e all'inverno? Eh, come poi, mh, con un riff di chitarra, come riuscirebbe a essere una piccola colonna sonora attraverso una bufera di neve? So, uh, the question now is... Uh still regarding the your guitar work but this time is more connected to uh to paintings so if you were conveying your music uh into some sort of nature looking painting how can you describe the two sides of nature that are in autumn and in winter so how can you put some riffs in uh, one painting and some into the other one okay so there's one autumn painting and one winter you can is that, also is that right you can either do that or maybe even blend them together like if you think that they can blend somehow you can do that mm. It's totally up to you. Yeah, uh, my first thought was uh, probably, uh, I guess this connects back to the colors in a way. Uh, like these uh, bleak brown rural colors uh, would, uh, uh, would obviously connect to autumn. And that would probably be the more 
uh, the more simple uh, rhythmic stuff, which um, uh, kind of these wall of sound guitars. Uh, while, uh, yeah, the the autumn for me, uh, the, sorry, the winter version of the painting will probably be the more uh, chilly and uh, atmospheric stuff. Uh, uh, maybe that I connect it to um, the more kind of uh, uh, black metal influenced riffing. Um, so yeah, that, that would definitely be on that side of the painting. Uh, I guess one thing that would go for both of them is that there will be uh, not too many sharp edges. Uh, it would, uh, I think it would be a, sm a smooth transitions between uh, the colors and the motifs. Uh, that's how I would, uh, yeah, describe the, the the, the riffing style the from, a, from a guitar part perspective, yeah. Mm -hmm. It's so pretty no, interesting. So uh, nothing Picasso-like on uh, any album, I think. <laughs> <laughs> no, but still, it it fits the the mood quite well, I guess, because uh, even the not so sharp, like no sharp edges and so on, actually, even though it's still Black Mellow, uh, it actually represents quite well the fact that, yeah, it's pretty abrasive, but it's not too abrasive in a mm. way. Yeah. So I guess it fits perfectly. Yeah. Praticamente ha detto che per quanto riguarda la parte um, in, intanto ha iniziato dicendo che si ricollega quasi alla alla questione dei colori che dicevamo all'inizio, nel senso che eh, per quanto riguarda la parte più autunnale eh, ci sono colori comunque molto cupi, molto tetri, e, mh, sul marroncino e mh, comunque molto basilare come aspetto aspetto visivo non nulla di complesso o, o troppo elaborato mentre per quanto riguarda la parte invernale uh, ovviamente un, colori molto più uh, freddi quindi comunque sul bluastro e però mantiene comunque un aspetto eh, senza troppi spigoli, senza roba troppo accuminata, con un po' più rotondeggiante, diciamo così, senza oggetti accuminati, chiamiamolo così, per rappresentare un po' più la parte, quella atmosferica del gruppo. Quindi che comunque si sì, è black metal, quindi... Ehm, è freddo e tutto quello che vuoi, ma comunque c'è quell'aspetto dietro molto, molto tranquillo. E ha detto che questi due quadri si possono anche unire, cioè che c'è quel passaggio di colori tra una fase e l'altra, comunque anche solo partendo dal fatto che sono due stagioni com mh, comunicanti l'una con l'altra. Quindi comunque sì, si uniscono molto bene assieme. Ok, anche l'ultima domanda del canale. Prego, Adimar. È la tipica? Yes. Ok, so uh, we are now at the uh, latest question for the, for the evening. So thanks again for being here. And now it's the typical question that we do for closing up the interview with the with the band that you are interviewing and since il calice nero means in english the, the black chalice uh, the question revolves around drinks and the question is 
what do you see as the perfect drink that it's alcoholic and it's not too strong to be enjoyed while listening to fear thing that you can picture yourself drinking while listening to your band um yeah from my taste then i suppose yeah 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 uh Yeah, that's, you saved the hardest question for for the end. <laughs> <laughs> We're trying. Yeah, yeah I mean, uh, I, I suppose it should be some kind of ale. Um, and uh, uh, you need a specific brand, or if you have one, then uh, why not? Ah, uh, uh, they should pay me. If I'm gonna, remember <laughs> that, so uh, now, nah, but I think an ale maybe around 6.5 percentage of uh, alcohol, if that's not too strong. Um, mm -hmm. yeah, I mean, when uh, when we, when we formed the band, we didn't know about that stuff, then it was uh, only lager, uh, but I think, uh, yeah. So uh, I guess, like with most things, your uh, your taste kind of ages well over the years. So uh, I would say some kind of ale, uh, uh, maybe an India Pale Ale or something. Okay. Uh, with uh, slightly above six percentage of alcohol is probably mm -hmm. the probably the sweet spot. So, so something uh, is still pretty. Pretty bitter taste. Yeah, yeah, it could be fruity as well, but um, I guess it also depends on how many of those drinks you're gonna. Mm -hmm. Yeah, that that, that <laughs> means a lot. <laughs> but if, if it's only one, I would I would say that probably yeah. <laughs> ok, ok, ok Beh, praticamente ha detto che um, ha fatto la classica domanda qual è la bevanda che okay. vedrebbe e la risposta è stata molto semplicemente una, una birra una, una ale mm -hmm. e um, ha chiesto se doveva dare un un marchio specifico però si è, si è risposto da solo dicendo di no perché dovrebbero sponsorizzarlo dopo e mm -hmm. ha detto che di, di per sé una qualsiasi ale andrebbe bene anche se magari lui beh, preferirebbe una una india mm -hmm. india pale ale yeah uh, sorry Patrick you said uh, indian pale ale yeah Uh, I, yes, yes, or even American, but it should, should be, um, yeah, some kind of pale ale. Ok, yeah. sì, diciamo una qualsiasi pale ale, quindi oh. nulla di troppo specifico. E detto che comunque all'inizio magari poteva anche dire una qualsiasi lager, perché comunque okay. erano, erano giovani e detto poi che il, il gusto... Um, invecchiando migliora okay. e quindi dice appunto una, una pale ale intorno ai 6 gradi 6 gradi e mezzo che quindi sono amarognole ma fruttate allo stesso tempo e um, sì poi ovvio ho detto che dipende anche molto da, da quante ne bevi stavo certo. facendo quindi quello, quello significa anche molto e um, e niente, questo è quanto. Allora, lasciamo gli ultimi minuti appunto a Patrick De Tirfing per dare le ultime news, live, eh, studio, nuove track, composizione, eccetera, eccetera. So, um, we are to an end, so if you want, you can use your last minutes here to actually share with us some, some news ab about maybe future live shows, Or maybe if you're working on something with surfing, or 
whatever it may be, feel free to share it to, to Cali Cenero. Yeah, yeah. First, uh, thanks for having me and for uh, for an interesting interview. Uh, thanks to you. Was a bit uh, uh, different than the usual questions, of course, which is uh, which is which is nice. Um, yeah, we're. Um, I mean, it, it's a standard uh, answer, but we are always working on something uh, in uh, in our own slow pace. Um, we are. Um, yeah, we're uh, laying out some plans on how how the next uh, two finger release is going to look like. Uh, uh, might be a regular full length album, might be something else. We'll see. Uh, we have a yeah, a few festivals uh, booked as well, but um, uh, our schedule is not full. So if uh, anyone in Italy, for example, is is interesting, they are welcome to to contact us. Mm -hmm. And uh, yeah, of course, we, we hope to play in Italy one day. It's uh, uh, it's something that is still on, on the list to do. So, Okay, that's uh, interesting. That's interesting. So yeah, that's... Uh, thanks for everybody watching. I hope that uh, my answers was... Uh, making some kind of sense to someone and uh, <laughs> now yeah. they they did they did and seriously thanks to you for being here because it, it has been amazing to have you and um, yeah. really thanks for being here and spending some time with us it has been an honor my pleasure no problem uh thank you very much uh grazie di cuore uh patrick un in bocca al lupo a te uh per la tua band dear thing uh per la vita privata, appunto, è veramente un grandissimo abbraccio a tutto il calice nero. Uh, traduci, per favore, Adima. Sì, allora, um, he says that he thanks you on the behalf of the whole uh, il calice nero family and uh, <coughs> Yeah, again, it has been an honor for him as well to have you here. And he really wishes you the thing and also about your personal life all the best. And that's about it. Okay. Thanks again. Okay. Thanks. See you. See you. Bye -bye. Ciao, Patrick. Bye, Patrick. Ok, ragazzi. Ecco sì, qua. praticamente, ehm, no, stavo dicendo in conclusione che comunque sì, loro stanno ancora lavorando su nuovo materiale, detto che è una roba abbastanza, eh, che viene detta abbastanza tipicamente, però nonostante la loro eh, lentezza, ha detto. E ha detto che per quanto riguarda il live show... Sì, hanno già qualche festival in programma, però ho detto che nella loro bucket list ci sono uh, ancora concerti da fare in Italia, nel senso che non ne hanno ancora. Quindi se qualcuno fosse interessato ad avere Tirfing a suonare in Italia, li contatti, in poche parole. Okay. Quindi sì, scriveteli. Perfetto, allora Adime, grazie di cuore per appunto sempre il tuo grandissimo lavoro, la tua mole. Eh, grazie mille a te. Allora ragazzi, eh, niente, eh, ricordiamo che mh, il 21 a Macomer, eh, Sardegna, Nuoro, eh, c'è Igor Cavalera, Igor Cavalera, Edoardo Di Santo, eh, Anarconda e Raffaele Segni, quindi tutto clinic di batteria dalle 10 del mattino fino alle 20.30 di sera, quindi veramente sarà un qualcosa di unico, uh, Battle uh, Beat, salutiamo, uh, poi uh, ricordo che il, uh, se non ricordo male, il 17, sempre in Sardegna, al Cueva Rock ci sono gli I Morbid, uh, band che uh, appunto costituito, costruita da uh, David Vincent e Pete Sandoval, appunto um, due parti, uh, la parte fondamentale dei uh, Morbid Angel. Uh, poi ricordiamo che il 28 invece sempre al Cueva ci sono i Brugheria. Uh, non so se devi dire qualche live, Adimer, che ti viene in mente. Sì, allora sono stati annunciati prima in, 
in Italia a giugno i Gaerea, 10 di giugno al Revolution Club di Vicenza, l'11 giugno allo Ziggy Club di Torino e live ce ne sono tantissimi in questo periodo, c'è anche questo sabato, uh, come si chiama, c'è Pasqua Pagana, sabato 8 aprile al CSA Arcadia di Schio di Vicenza con Lingua Serpente, Mar Nero, Diesunde, Hyperwolf, Scooby Snack, Born with a Basic Goodness e Wojtek. Quindi serata a base di sludge e cattiveria in poche parole. Mm-hmm, bella storia eh, se non ricordo male invece sono anche al, al Lizard Club gli impalli nazarene se non ricordo male eh, altro live veramente da non perdere ragazzi mi raccomando allora eh, ogni tanto vi daremo queste news appunto al live e quant'altro mi raccomando eh, andate a vedere l'event perché meritano proprio in questo momento che finalmente è passato il covid appunto è giusto supportare comprare il materiale fisico, magliette e quant'altro, supportate perché le band piccole sono le band più importanti, perché sono la nuova generazione, senza le band piccole il metal estremo non può andare avanti. Quindi non fissatevi solamente sulle band grosse, ma andate a supportare le band piccole, perché sono proprio loro il cambio di tutto. Allora ragazzi, niente, ci vediamo domani con Adimer, infatti un'altra super mega intervista, dalle 17 alle 18 in Rotten Sound, direttamente from Finland, quindi un orario particolare, perché il musicista purtroppo poteva solo commentare quell'orario. Oggi salutiamo appunto i Tierfing, da Stoccolma, Viking Black Metal, grande band, salutiamo che domenica c'è stato anche appunto Paul delle origini, quindi veramente due band di grande spessore, origini appunto, Brutal Dead from USA. Allora, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice non è 000000, non è il conto in banca di Adimer, eh, ragazzi, mi raccomando, la morte vi renderà liberi, perché il codice di, ehm, poi vi diremo in diretta anche eh, appunto il Liban di ehm, Adimer, quindi se volete fare delle donazioni potete fare direttamente a lui allora vediamo un pochettino se trovo la sigla perché è <coughs> queste cose perché è la cosa più bella ragazzi niente detto tutto e allora au revoir a domani